안녕하세요 디자인베이입니다 오늘은 여기 우체통 만드는 영상을 가지고 왔어요 사실 여기 오는 편지라고는 세금고지서 밖에 없어요 국세청 음, 한국전력 수자원공사 이런 데서 오는 그런데 음, 우편물 꽂아둘 데가 없으니까 집배원 아저씨께서 고지서 이렇게 꼬깃꼬깃 꾸겨 가지고 문고리에다가 살짝 끼워 두시더라고요 그러면 잃어버릴 염려도 있고 또 잃어버리면 가산세도 물어야 하니까 겸사겸사 유튜브 영상도 찍고 싶고 해서 어, 하나 만들어 봤어요 형태는 이렇게 심플하게 만들었고요 여기 구멍으로 집변 아저씨께서 우편물을 넣어 주시면 저는 이쪽에 옆에 문을 열어 가지고 우편물을 꺼낼 수 있게 만들었어요 뭐 심플하고 색깔도 빨갛게 잘 나와서 음, 마음에 들게 나온 것 같아요 이거 만드는 영상 하나하나 찍으면서 만들었어요 음, 과정 보여 드릴 테니까 끝까지 봐주세요 주로 작업실에 오는 편지는 세금고지서니까 편지 봉투가 넉넉하게 들어갈 정도면 될것 같죠 편지 봉투 사이즈는 가로 21cm 세로 10cm 네요 우체통의 한쪽 길이는 최소 22cm 이상은 되어야 될것 같아요 생각해둔 디자인을 간단한 스케치로 그려보고 사이즈를 정해줍니다 스케치업으로 그려서 디자인 비율과 느낌을 먼저 확인해 봤어요 음, 대략 이 정도면 되겠다 싶을 만큼 수정을 좀 거친 후에 필요한 부분은 CNC 커팅 파일로 변환시켜서 준비합니다 저는 CNC로는 앞판과 뒷판 그리고 밑판만 따주었어요 옆판 부분은 각도 때문에 사선 커팅을 해줘야 하니까 그냥 테이블 소를 이용할 거예요 이 나무는 고무나무 팔티입니다 결이 예쁘죠? 저는 이 디자인이 마음에 들어서 그렸는데 지붕 부분에 사선이 있어서 각도 때문에 저한테는 조금 난이도가 있는 작업이에요 각도를 몇 도로 맞춰서 잘라야 할지 알아야 해요 좀 전에 만들어둔 파일을 가지고 재보니 각 부분의 각도는 15도 정도고요 각 피스별 사이즈도 다르니 표시해 둡니다 그리고 조심조심 커팅해 줬어요 사이즈도 각도도 미리 정해 놨으니까 위아래만 잘 파악해서 잘라주면 됩니다 필요한 부분이 다 준비되었으니 먼저 샌딩 처리를 해줍니다 바깥 부분은 조립 후에 다시 샌딩 해줄 거니까 안쪽 부분 위주로 먼저 샌딩을 해서 거친 부분이 없도록 처리해 줍니다 샌딩이 끝났으면 가조립을 해 봐야겠죠 사선 부분이 어떻게 만나야 될지 조금 헷갈리기도 하기 때문에 미리 맞춰 봤어요 하다가 안 맞는 부분 음, 뒤집어 주고요 자 이렇게 맞춰 보니까 사이즈도 잘 맞고 각도도 잘 맞고 이제 조립할 수 있게 준비가 되었습니다 본드랑 타카 준비해 주고요 각 면이 닿는 부분에 꼼꼼하게 본드 발라 줍니다 본드 칠하고는 꼭 골고루 펴 발라야 한다고 하네요 그래야 잘 붙는데요 옆면의 모든 파트에 본드를 발라서 자리 잡아 줍니다 그리고 앞판을 덮어서 타카로 고정해 줬어요 앞판에 타카를 다 박은 후에는 뒤집어서 똑같이 본드 칠해주고 타카로 뒷판도 고정해 주었어요 자 이제 조립은 다 되었고요 좀더 단단하게 체결이 되려면 본드가 마르는 동안 클램프로 좀 조여놔야 되겠죠 집게한 클램프 가지고 왔는데 이게 참 단단해서 제 양력으로는 벌리기도 만만치 않습니다 자꾸만 튕기네요 <웃음> 양손으로 붙들고 단단히 조여서 잡아줬어요 이날은 이렇게 해 놓고 퇴근했습니다 다음날 하루 동안 조여 놨으니 아주 튼튼하게 조립이 완료됐어요 색을 칠할 거기 때문에 샌딩기로 한번 갈아 주는데 아 까먹은 게 있네요 타카 친 부분에 퍼티로 메꿔줘야 타카 구멍 자국이 없어지겠죠 목공 퍼티로 타카 자국 표시 안 나도록 꼼꼼하게 메워 주고 손으로 박박 문질러서 평평하게 만들어 줍니다 이제 다시 샌딩을 제대로 해 봅니다 연명 지붕 부분은 나무가 맞닿는 부분이기 때문에 조립할 때 약간의 단차가 있어서 신경 써서 샌딩 해 줬어요 샌딩의 필요량과 왕도는 저도 정확하게 말씀드릴 수는 없고 사람마다 다른 것 같고 저는 제 마음에 들 때까지 합니다 <웃음> 마지막은 손 샌딩으로 샤프한 모서리 부분 한 번씩 갈아서 부드럽게 쳐 주었어요 이런 부분은 모서리 대패를 사용하거나 트리머 같은 걸로 굴려주는 방법을 사용하시던데 지금 이 우체통 디자인에는 둥근 모서리가 안 어울릴 것 같아요 그래서 저는 손으로 마무리하는 정도로만 해줬어요 이건 옆에 뚫린 부분에 끼워 넣을 판이에요 우편물 꺼낼 때 올리고 내려야 하기 때문에 CNC로 구멍이 있는 사각형을 따줍니다 이렇게 작은 거딸 때는 집게 클램프로 가공물을 물려서 쓰기 편한 이 작은 CNC를 사용합니다 잘 나왔죠? 
이 판을 여기에 끼워줘야 하는데 응? 사이즈가 안 맞네요 홈파기로 5mm 두께로 했어야 하는데 3mm로 했나봐요 음저 이런 실수 자주 해요 <웃음> 3mm짜리 MDF로 하나 더 탈까 생각했는데 그냥 샌딩기로 갈아서 두께를 맞춰보기로 합니다 팍팍 갈아본다고 갈았는데 잘안 갈아지네요 120방짜리 거친 사포 끼워서 밀어버립니다 역시 거친 사포로 하니 팍팍 갈리는 느낌이 나서 좋네요 몇번 끼워보면서 필요한 두께가 나올 때까지 샌딩 해줬어요 이제 좀 들어가나 싶은데 부드럽게는 안 들어가니 다시 한번 이제 끼워볼까요? 부드럽게 잘 들어가죠? 색칠까지 올리면 좀덜 들어갈지도 모르니까 살짝 과하다 싶게 갈아줬어요. 이제 색을 칠해줘야 하는데 시켄스랑 아크릴 중 뭘로 할지 선택정해가 왔어요. 시켄스는 지난번에 사용을 해봐서 나무결을 잘 살려줘서 예쁠 것 같은 감은 오는데 아크릴은 어느 정도 컬러가 나올지 감이 잘안 오더라고요. 고무나무 결이 예뻐서 그대로 살리고 싶은 마음도 들고 그런데 그래도 우체통은 빨간색이어야 되잖아요 빨간색이 아닌 건 우체통이 아닌 것 같아요 뭐 어차피 내가 쓸거 경험 사봐 아크릴로 과감히 도전해보기로 했어요 이제 아크릴을 준비해주면 되는데 음? 아크릴이 많이 굳어있네요 산지 별로 안 됐는데 왜 이럴까요? 그래도 못쓸 정도는 아니니 빨간 우체통을 포기할 순 없죠 아크릴이 많이 굳어 있어서 망하면 어쩌나 싶은 생각이 들기는 했지만 그래도 한번 정하면 포기할 수 없어요 과감하게 팍팍 발라 봅니다 다행히 완전히 굳진 않아서 물을 타서 녹이니 붓에 묻어 나오네요 살살 결 방향대로 칠해줍니다 우려했던 것과 다르게 나무의 결도 많이 죽지 않은 선에서 컬러가 예쁘게 나왔어요 그냥 봤을 땐 아크릴이 조금 밝다 생각했는데 나무에 발라보니 살짝 톤 다운돼서 제가 원하는 빨간 우체통이 예쁘게 만들어질 것 같네요 앞면, 뒷면, 옆면 모두 꼼꼼하게 발라줍니다 칠해서 바짝 마른 다음에 사포로 한번 샌딩해서 보드락기 밀어줍니다. 나무에 물기가 있는 소재로 컬러링 해주면 나무가 마르면서 거칠해지는데 손으로 한번 쓱쓱 문질러주면 부드러워져요. 개인적으로 전 이때가 가장 좋아요. 한번 칠하고 마른 후에 손 샌딩 해주면 작은 노력으로 엄청 보들보들한 촉감을 느낄 수 있거든요. 1차 도장 후 손으로 다듬어준 후에 2차 도장 들어갑니다. 아무래도 밖에 둘 물건이니까 약간 도탁해 컬러가 올라가야 방수가 더잘될것 같기도 하고 전 새빨간 우체통을 원하거든요. 처음 칠했을 때보다 조금 더 진하게 컬러가 올라가는 게 보이시죠? 2차 페인팅이 마르는 동안 글씨를 만들 거예요. 일러스트레이터로 어떤 글씨가 어떻게 들어갈지 넣어본 다음에 커팅 파일로 만들어서 플로터로 검은색 시트를 커팅해줍니다. 커팅이 완료된 시트는 필요없는 부분을 제거해줬어요. 큰 글씨는 뭐 어렵지 않게 쓱쓱 떼주면 되었는데 작은 글씨는 너무 작네요. 글씨가 같이 따라 나와서 조금 애먹었습니다. 이럴 땐 조금씩 수술이 필요해요. 섬세한 수술 중입니다. <웃음> 필요 없는 부분이 제거 완료되면 보조 시트를 붙여서 준비해 둡니다. 보조 시트 밑종이를 떼서 글자 위에 붙여준 후에 잘 떨어지는지 한 번씩 확인해 줘요. 잘 떨어지죠? 
2차 도장 후잘 마른 우체통에 글자를 붙여줄 거예요. 하나씩 잘 떼어서 붙여줍니다. 아크릴로 마감을 한 상태라 시트가 아주 잘 붙어요. 짜잔! 이렇게 해서 우체통이 완성되었습니다. 이제 집 배운 아저씨가 납세고지서를 어디다 끼워야 될지 고민하지 않으셔도 되겠죠? 오늘 영상은 여기까지고요. 요즘 유튜브 영상 찍으려고 이것저것 만드느라 참 재밌는 시간을 보내고 있어요. 다양한 소품 만드는 영상 올라올 테니까 구독과 좋아요, 알람 설정 해두시고 즐거운 시청 부탁드려요.